গুরুকুল কম্পিটিটিভ এক্সামস প্রিপারেশন চ্যানেলের রোজকার সাধারণ জ্ঞান সেগমেন্টের আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাফিদ আজাদ শ্রমিক সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা এই সেগমেন্টে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যু এবং যেসব বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে এখন অনেক আলোচনা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি যাতে আপনারা খুবই অল্প সময়ে এবং খুবই অল্প পরিশ্রমে আপডেটেড থাকতে পারেন তাহলে বন্ধুরা আজকের পর্বটি শুরু করা যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ বাংলাদেশ সেগমেন্টে আছে অত্যন্ত দুঃখের একটি সংবাদ আমাদের প্রায় সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী অ্যান্ড্রু কিশোর মারা গিয়েছেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন চার নভেম্বর উনিশশো সালে রাজশাহীতে তার জনপ্রিয় গানের মধ্যে রয়েছে জীবনের গল্প আছে অল্প হাই রে মানুষ রঙিন ফানুষ ডাক দিয়াছেন দয়াল আমারে আমার সারা দেহ খেয়ে গো মাটি আমার বুকের মধ্যেখানে আমার বাবার মুখে প্রথম যেদিন শুনেছিলাম গান ভেঙেছে পিঞ্জোর মেলেছে ডানা সবাই তো ভালোবাসা চায় প্রভৃতি তার গানগুলো ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এই জন্য তাকে প্লেব্যাক সম্রাট উপাধিতে খ্যাত করা হয়েছিল তিনি এই পর্যন্ত আটবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বাংলা সঙ্গীত শিল্পের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র ছয় জুলাই দুই হাজার বিশে রাজশাহীতে মারা যান শিক্ষার্থী বন্ধুরা নন হজকিন লিম্ফোমা নামক ব্লাড ক্যান্সারে অ্যান্ড্রু কিশোর দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছিলেন তিনি সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রোগ থেকে তিনি বাঁচতে পারলেন না বাংলা সঙ্গীত শিল্পের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকা হত শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা কথা বলব বাংলাদেশে নির্মাণাধীন একটি প্রকল্প নিয়ে প্রতি বছরই কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে প্রশ্ন আসে আজ আমরা কথা বলব বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে যে নতুন ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল হচ্ছে সেটি নিয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ঋণ দিচ্ছে ভারত চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মিরসরায় সোনাগাজি ও সীতাকুণ্ড এই তিন উপজেলা মিলিয়ে ত্রিশ হাজার একর জমিতে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে দুই হাজার সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চট্টগ্রামের মিরসরায়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার আগ্রহ দেখায় মিরসরায়ে ভারতের জন্য জমি রাখা হয়েছে এক হাজার একরের মতো ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিক অঞ্চলটি উন্নয়নের কাজ পেয়েছে হল আদানি গ্রুপ এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় ভারত আমাদেরকে ঋণ দিচ্ছে সাড়ে এগারো কোটি ডলার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান হলেন পবন চৌধুরী নির্মাণাধীন এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্টগুলোর মধ্যে একটি এবং পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে চলে আসবো আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আমরা প্রথমে আজকে কথা বলব দালাই লামার তাইওয়ান সফর নিয়ে দালাই লামা নিয়ে কিন্তু গত ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু দালাই লামার জন্মদিন উপলক্ষে জন্ম নিয়েছে আরও চাঞ্চল্যকর নতুন কিছু তথ্য তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে দালাই লামা তাইওয়ানে আসতে পারবে এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা কারণ দালাই লামার সাথে চীনের সম্পর্ক কিন্তু মোটেও ভালো না বর্তমান দালাই লামার নাম তেনজিন গিয়াৎস এবং তিনি চতুর্দশ দালাই লামা তার সাথে চীনের সম্পর্ক সবসময় খারাপ ছিল দালাই লামা শেষ তাইওয়ানে এসেছিল হল দুই হাজার সালে তাকে তাইওয়ানে আসতে দিলে তাইওয়ানের সাথে চীনের সম্পর্ক আরও বেশি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাইওয়ানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সাই ইং ওয়েনের সাথে কিন্তু চীনের সম্পর্ক ইতোমধ্যেই অনেক খারাপ সাই ইং ওয়েন হলেন তাইওয়ানের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট এবং তার দলের নাম হল ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ পার্টি এই তথ্যগুলি আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা কথা বলবো হাইয়া সোফিয়া নিয়ে হাইয়া সোফিয়া হলো তুরস্কে অবস্থিত খুবই বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা হাইয়া সোফিয়া নিয়ে এখন আলোচনা আরও বেড়েছে এর কারণ তুরস্ক এবং গ্রিসের মাঝে এই স্থাপনাটি নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক চলছে এই বিতর্কটি বুঝার জন্য আমাদের হাইয়া সোফিয়ার ইতিহাস আগে জানতে হবে 
হাইয়া সোফিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাঁচশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এই হাইয়া সোফিয়া এক সময় যেমন ছিল ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথেড্রাল এক সময় ছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জা আবার এক সময় ছিল ইম্পিরিয়াল মসজিদ কিন্তু বর্তমানে হাইয়া সোফিয়া একটি জাদুঘর হাইয়া সোফিয়াকে মসজিদে পরিণত করা হয় চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালে এবং তা উনিশশো সাল পর্যন্ত একটি মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু আধুনিক তুরস্কের স্থপতি ও স্বাধীন তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ইম্পিরিয়াল মসজিদকে জাদুঘরে রূপান্তর করেছিল উনিশশো সালে বর্তমানে তুরস্ক এ হাইয়া সোফিয়াকে পুনরায় একটি মসজিদে পরিণত করার বিভিন্ন কথাবার্তা বলছে এবং এখান থেকেই তুরস্কের সাথে গ্রিসের এই বিবাদটি শুরু হয়েছে হাইয়া সোফিয়া নিয়ে এই তথ্যগুলি আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সেগমেন্টে আজকে শেষ যে ঘটনাটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ইসরায়েলের নতুন স্যাটেলাইট নিয়ে ইসরায়েল একটি নতুন স্যাটেলাইট প্রক্ষেপণ করেছে এই স্যাটেলাইটটির নাম ওফেক ষোলো স্যাটেলাইটটির মূল নির্মাতা এবং এই স্যাটেলাইটটি দেখভাল করবে হল ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ স্যাটেলাইটটির মিশন নিয়ে বিস্তারিত না জানিয়ে ইসরায়েল বলছে তাদের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরানের পারমাণবিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে ওফেক ষোলো নামক স্যাটেলাইটটি ব্যবহার করা হবে এই ঘটনার কারণে কিন্তু মিডেল ইস্টে বিশেষ করে ইরান এবং ইসরায়েলের মাঝে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়েছে ইসরায়েলের বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক একটি ব্যক্তিত্ব হল ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বিকল্প প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি হলেন বেনি গ্যান্টেস আমাদের পরীক্ষার জন্য মিডেল ইস্টের বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে ইসরায়েল ইরানের বিভিন্ন তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আপনাদের সবার প্রিয় খেলাধুলা সেগমেন্টে চলে আসব করোনার কারণে অনেক দিন ধরে আন্তর্জাতিক সব ধরনের ক্রিকেট ম্যাচ বন্ধ ছিল কিন্তু প্রায় তিন মাস পর একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজ আয়োজিত হতে যাচ্ছে এটি কিন্তু আমার মতো যারা আপনারা ক্রিকেট প্রেমী আছেন তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ এই সিরিজটি হবে ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে স্বাগতিক দল হচ্ছে ইংল্যান্ড ম্যাচটির ফর্ম্যাট হলো টেস্ট ক্রিকেট এবং এটি একটি তিন ম্যাচের সিরিজ প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আট জুলাই দুই হাজার এবং প্রথম ম্যাচটির ভেনু হল সাউদাম্পটনের এইজেস বোল স্টেডিয়ামে করোনার পর এটি যেহেতু প্রথম ম্যাচ এটি অনেক দিন পর আয়োজিত হতে যাচ্ছে সুতরাং এই ম্যাচের তথ্যগুলি আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা চলে আসব আজকের দিনে ফিরে দেখা সেগমেন্টে আজকের দিন অর্থাৎ সাত জুলাইতে শুরু হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত বিখ্যাত হুভার ড্যাম বা হুভার বাঁধের নির্মাণ কাজ এই হুভার বাঁধ কিন্তু সারা পৃথিবীতেই অত্যন্ত পরিচিত একটি স্থাপত্যকর্ম সুতরাং এই হুভার বাঁধ নিয়ে নানা তথ্য একটু জেনে নেওয়া যাক হুভার বাঁধের আগের নাম ছিল বোল্ডার বাঁধ হুভার ড্যাম বা হুভার বাঁধ অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা এবং অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের সীমান্তে কলোরাডো নদীতে হুভার বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এবং তা শেষ হয়েছিল উনিশশো সালে এই হুভার বাঁধ নির্মাণকালীন প্রেসিডেন্ট ছিল হার্ভার্ড হোভার এবং তার নাম অনুসারেই কিন্তু পরবর্তীতে বাঁধটির নাম রাখা হয় হুভার ড্যাম আমাদের পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যগুলি আমরা মাথায় রাখব বন্ধুরা এবার আমাদের খুবই সেগমেন্টে চলে আসা যাক স্ক্রিনে আপনারা আজকের পর্বের প্রশ্নগুলি দেখতে পারবেন এই প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানাবেন আগামী পর্বে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে দেওয়া হবে আপনারা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন আমরা এই কুইজ সেগমেন্টের প্রশ্নগুলি দেই যাতে আপনারা খুবই সহজেই পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে আপনাদের আজকের তথ্যগুলি কতটুকু মাথায় আছে সুতরাং অবশ্যই এই সেগমেন্টের উত্তরগুলি আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পর্ব এতটুকুই আমি আশা করি আজকের ভিডিওটি এবং আমাদের এই সিরিজটি আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসছে আপনাদের যদি কোনো সাজেশান থাকে তা আমাদেরকে জানাবেন 
এবং আপনারা যদি প্রতিদিন নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে আপনারা আমাদের ভিডিও আপলোড হলে সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যান বন্ধুরা আজকের আয়োজন এতটুকুই দেখা হবে আগামী পর্বে শুভবিদায়